आज हम लोग स्पोकेन से वल्ला वल्ला जा रहे हैं लगभग तीन घंटे का ड्राइव है यहाँ से हमारे इस होटल में ब्रेकफास्ट तो इंक्लूडेड था नहीं बट एक छोटा सा कैफे था वहाँ से हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिए यहाँ पे जल्दी से खा के निकलते हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अब वल्ला वल्ला के लिए लगभग साढ़े नौ बजाय अभी और वहाँ पे एक बजे का रिजर्वेशन है वाइनरी के टूर का तो अभी जल्दी से चलते हैं वहाँ ताकि 11 बजे तक पहुँच सके टूर भी देते है की कौन से एग्जैक्ट ग्रेप से वो वाइन बना है और तो हम लोग को वाइन के बारे में तो कुछ खास पता नहीं है लेकिन क्योंकि वो टूर देंगे तो वो अलग कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा इसलिए जाके देखते हैं और हाँ वो लोग बताएंगे क्या कैसे बनता है तो कुछ तो नया सीखने के लिए मिले आज दूर दूर तक बस खेत ही खेत है और अभी जस्ट हार्वेस्ट हुआ और उसके बाद जैसे हमारे यहाँ हर हार्वेस्ट सीजन मनाते हैं जैसे बैसाखी मनाते हैं मकर संक्रांति मनाते हैं यहाँ पे भी ये लोग हार्वेस्ट मनाते हैं और उसको सीजन से जोड़ के बनाते हैं तो फॉल फॉल यानी पतझड़ के मौसम में यहाँ हार्वेस्ट सीजन मनाया जाता है ये तो ऐसा ही रोड लग रहा है जो बॉलीवुड मूवी में हैरत हैरत उसमें तो डेथ वैली था आ, ये भी कलर वाइज ऐसा ही लग रहा है आ, बस थोड़ा ये ग्रास है वो और ये सब जो फार्म है ये ऐसा नहीं है कि सौ लोगों का फार्म होगा ये ज्यादा से ज्यादा एक या दो लोगों का इतना बड़ा फार्म होगा है ना बड़े बड़े जमींदार लोगों का फार्म होगा ये हाँ ये पूरा जो दिख रहा है लेफ्ट पे ये पूरा एक बंदे का हो पे बस खेती ही खेती है पता नहीं इसमें पानी कैसे डालते होंगे पहाड़ के ऊपर कैसे ट्रैक्टर से हार्वेस्ट करते होंगे सोई कैसे होता होगा सौ तो माइल और बचा हुआ है दो घंटे का ड्राइव और बचा हुआ है साढ़े बारह तक पहुंच जाएंगे एक बजे का बुकिंग है हमारा पहाड़ तो आप देख ही रहे हो तो पिछले एक घंटे से बस यही नजारा है बिल्कुल नहीं बदला नजारा एकदम कॉन्स्टेंट है बस हमारी गाड़ी मूव हो रही है और ये लग रहा है कोई सिटी आ गया कॉल पैक्स थोड़ा बहुत ग्रीनरी आ गया है बहुत सारा घर दिख रहा है बहुत देर के बाद हम लोग ऐसी जगह पहुंचे इससे पहले तो बस खेती खेत और यहाँ पे अचानक से दिख गया महिंद्रा महिंद्रा का डीलरशिप भी है यहाँ पे अरे सही है बीच बीच में वो थोड़ा बहुत पेड़ है जहाँ पे ये लोग जमींदार लोग रहते हैं तो घर यहीं पे बनाए हुए हैं और यहीं से सारा चीज ऑपरेट करते हैं और ये एक आ गया है जमींदार का घर और इनके पास ये सब बड़ा बड़ा कम्बाइंड हार्वेस्टर ये पे दिख रहा होगा ये सब यूज करते हैं वो हार्वेस्टिंग करने के लिए और इस पूरे एरिया में बस एक वही घर है और आ, कोई घर नहीं है आसपास और 
जूट साइज गेहूं का टीला बना हुआ बहुत देर के बाद थोड़ा सा पानी दिखा नहीं तो 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 पूरा सूखा ही था ये एरिया पूरा बिजली लग रहा है विंड फार्म से ही आ रहा होगा यहाँ पे तो लाइन से पूरा विंड मिल लगा हुआ है मस्त बनाए हुए लग रहा यही तो लाके अंगूरों को पीसा जाता है ताकि उसका उसको वापस से फर्मेंट करने के के लिए टैंक में डाला जा सके और हम 
हम लोग अब एसीबी से जाएंगे वाइनरी में sugar content, um, which is way higher than like peaches have like 19 bricks typically. Um, so they are like one of the highest sugar content fruits. And then all that sugar translates to alcohol because the yeast turns uh, sugar into alcohol. Yeah. So do we make uh, wine from the seedless grapes as well or it's all like... These seeds? all have seeds, yeah. Oh. So that's why like when you press, you want to be careful. If you press too hard, you would crush the crush. seeds and then it would make them really bitter mm -hmm. and not make very good wine. But having the seeds just mixed in there, like interacting with the juice as it ferments, is a good thing for reds. Okay. So these are all like ready for harvest, or? Uh... Yeah, I would imagine these are. Coming. juice and you get this really concentrated nice product so winemakers love it but like vineyard crews hate it because it's way harder because it only produces so right. little and they're yeah. like more difficult to grow <laughs> is it the right time to do the tour or like any time earlier we offer them from like april through september and okay. at any time it's cool to be out here because you'll see kind of different stages of the plants mm -hmm. and the winery this is one of, I feel like, kind of the more fun times because yeah. all the grapes are ripe. Yeah, you can see the grape, uh, yeah, the ripe ones. So. Yeah, yeah, they're all purple. Yeah. And yeah, so mm -hmm. this is definitely one of the better times. Um, a little extra, we have like a wine club pickup party happening too. And what's that? Uh, all our wine club members. It's just a chance oh, for them to come a, and who work out on the vineyard and then they typically hire it's like four people mm -hmm. um so we have a winemaker assistant winemaker and then they hire about four interns every fall okay. um to help with the like production side of the wine making so like as opposed to the so here's walla walla you can see kind of straight ahead of me is the mm -hmm. marcus whitman building which is the tallest building in walla walla so you can kind of see it stick up above the trees Yeah, these are all that's going to be cabernet franc this is all cabernet sauvignon okay um so both these varietals are actually going to be uh, yeah, this block, like block here, here, and then some of the ones kind of like the protection laga hua hai yahan pe ko bachane ke liye 
Yeah, if you want to try them, they they have a lot of seeds, but they're even sweeter than rice and shark. Which one should I get? Is this <laughs> one? This Welcome back. इसी में वाइन बनाते हैं और बेचते हैं मस्त प्रॉफिटेबल बिजनेस और यहाँ पे उनका प्राइस लिस्ट है आप देख सकते हो कितना पुराना वाइन उतना ज़्यादा प्राइस 2014 का 48 डॉलर है जो कि लगभग 4000 रुपए हुआ और वाइन टूर हमारा हो चुका है चलते हैं वापस हमारे होटल फिर देखेंगे शाम में कुछ और घूमने का होगा तो कर लेंगे वहाँ पर ये हमारा आज का होटल लंबा ड्राइव था फाइनली हम लोग वाइन टेस्टिंग के बाद यहाँ पहुँच गए हैं गाड़ी यहाँ पार्क कर दिया चलते हैं ऊपर होटल तो अच्छा दिख रहा है आराम करते हैं फिर चलेंगे शाम में फिर से घूमने के लिए वाइनरी के बाद हम लोग बहुत थक गए थे तो अब थोड़ा आराम करके अच्छा से खाना वाना खा के अब वापस जा रहे हैं वाला वाला टाउन थोड़ा घूम ले और वहाँ देखते हैं अभी क्या क्या है और जिस होटल में हम लोग रुके हैं वो काफी नया लग रहा है तो सब कुछ एकदम फ्रेश फ्रेश है और वाला वाला में एक आइसक्रीम की दुकान भी है तो आइसक्रीम तो बनता है बहुत ही अच्छा सनसेट दिख रहा है यहाँ से तो चलो चलते हैं सात बज गया है लगभग नौ बजे सब कुछ बंद भी हो जाता है यहाँ तो और वहाँ पर तो वही उसी पहाड़ों के बीच से हम लोग अभी आए थे दोपहर में यहाँ ग्रीनरी के नाम पे कुछ नहीं था और ये है वल्ला वल्ला का टाउन ज्यादा कुछ है नहीं वैसे तो बट कुछ कुछ रेस्टोरेंट है जो कि अच्छा दिख रहा है और कुछ गाना वाना भी बज रहा है यहाँ पे और ये है टाउन सेंटर बहुत ही अच्छा बैठने का बना हुआ यहाँ पे ये है टाउन सेंटर लाइट लाइट गजब लग रहा है यहाँ पे तो बहुत ही सारा आइसक्रीम यहाँ पे बहुत ही लंबा दिन था आज बट यहाँ पे आइसक्रीम खा के तो मजा ही आ गया ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें